हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि जैक ऑफ ऑल ट्रीट्स आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैंने जो अपनी डाइट में चेंजेस किए हैं और जो कुकिंग मैं करती हूँ वो मैं कहाँ से सीखती हूँ वैसे तो लड़कियों के जीन में होता है क्रिएटिविटी दिखाना अच्छी कुकिंग करना वो ना चाहते हुए भी सीख ही जाती हैं पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ इसके पीछे दो रीज़न हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ ध्यान से इस वीडियो को देखिए इसमें और भी बहुत कुछ नॉलेज है जो आपको जरूर लेनी चाहिए भी तो इसके लिए पहली बात तो मेरे घर में भी खाना काफ़ी अच्छा बनता है मेरी माँ को काफ़ी अच्छा खाना बनाना आता है उनसे भी सीखा है मैंने सेकंड चीज़ है कि मैंने यूट्यूब की हेल्प ली थी और यूट्यूब पर एक हमारी आंटी है हमारी नोन है और एक, एक तरह से हमारी फैमिली मेम्बर हैं उनकी हेल्प से भी मैंने कुछ नई नई डिशेज सीखी हैं जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि मुझे वैरायटी ऑफ फूड नहीं आता था मुझे खाना बनाना तो आता था पर इतनी सारी वेजिटेबल्स को कैसे यूज़ करना है ये मुझे नहीं आता था तो ये मैंने उन्हीं से सीखा है इसलिए मैं आपको उनके चैनल का नाम सजेस्ट कर रही हूँ मील पैलेस उनके चैनल का नाम है बहुत अच्छा डिलीशियस और होम मेड फूड वो बनाती हैं मस्ट विजिट और जब तक आप अपने खाने को खुद से एक्सपेरिमेंट करके नहीं बनाएंगे तब तक वो हेल्दी और टेस्टी बन नहीं सकता है आपको कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट तो करने पड़ेंगे जैसे मैं बच्चों के लिए अब कभी पास्ता वगैरह बनाती हूँ तो मैं जानबूझ के उसमें इतनी सारी वेजिटेबल्स डाल देती हूँ कि या तो ये पास्ता खाना ही छोड़ दे या फिर ये वेजिटेबल खाना सीख जाए इसलिए आपको इसी तरह की कुछ क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी और कई बार तो सब्जियों को उल्टे सीधे डिज़ाइन से काट देने से भी उनका टेस्ट बदल जाता है एंड दिस इज़ सो फनी बट दिस इज़ ट्रू अगर मैं सब्जियों को दूसरे एंगल से काट देती तो मुझे लगता है कि खाने का टेस्ट बदल गया है वैसे तो वो आंटी जो भी चीज़ें बनाती है इतनी सारी तो मैं नहीं बना पाती क्योंकि मुझे समोसे और बहुत अच्छे कई तरह के नूडल्स ये सब तो बनाना नहीं आता पर हाँ एटलीस्ट मैंने कुछ स्नैक्स और वेजिटेबल को अच्छे से बनाना सीख लिया है लेकिन अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है तो आप उनके चैनल से काफ़ी कुछ सीख लेंगे तो मेरे कहने से आप एक बार उनके चैनल को ज़रूर विजिट कर लें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगी और मैं उनके डीपी भी आपको एक बार शो कर दूँगी अपने वीडियो के एंड में शॉपिंग के लिए भी मैं आपको एक ज्ञान दे देती हूँ कि इसको तीन तरह से काट सकते हैं एक तो चाकू की नोक को टिका के रखो और बस इसको ऐसे उठाकर काटते चले जाओ और दूसरे तरीका होता है कि आप इसको आगे की तरफ स्लाइड करते रहो उससे बहुत अच्छा काट देता है वैसे मेरा चाकू जो है थोड़ा सा पुराना हो चुका है इसकी धार कम हो गई मुझे लाना पड़ेगा दूसरा लेकिन जब इसको आगे की तरफ स्लाइड करके मैं काटती हूँ तो बहुत अच्छा काटता है बार बार मेरी मिक्स वेज ही बनकर तैयार हो जाती है मैं इसको कितनी बार तो सैलड की तरह खा लेती हूँ कितनी बार इसको चपाती से या राइस से खा लेती हूँ लेकिन अब मेरा खाना जो है पहले से अच्छा हो गया है थैंक्सफुली एंड आई एम सो हैप्पी ये किसी भी खिचड़ी को और राइस को आप अगर उस वीडियो में देखेंगे तो आंटी वाले इतने तरीके से बना देती है लगता ही नहीं है कि नॉर्मल सी खिचड़ी है या नॉर्मल सा राइस है मैं तो कई बार इतना सरप्राइज रह जाती हूँ कि कैसे वुमेन इतने तरह का खाना बना लेती हैं हर सब्जी को एटलीस्ट वो यूज़ कर ही लेती हैं ये सैलड भी मैंने आंटी की वीडियो से ही सीखा था वैसे उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था मेरा उतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और वाकई ये खाने में बहुत अच्छा लग रहा था इसमें मैंने जीरा पाउडर डाला था थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाला था और आंटी ने तो उसमें ब्लैक पेपर भी हल्का सा सजेस्ट किया था पर मैंने सिर्फ इतना ही डाला ये है पनीर जो चिली पनीर जो मैंने ये भी मैंने उन्हीं की वीडियो से सीखा था अब मैं बस वीडियो के एंड में आपको उनका लिंक देने वाली हूँ प्लीज़ आप उनके चैनल को भी एक बार ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मील पैलेस उनके चैनल का नाम है और वाकई में वो मील का पैलेस ही है भाई इतनी सारी डिशेज उन्होंने बनाई हुई हैं ये मैं बना रही हूँ एक जैसे कोरियन सैलड की तरह लोग यूज़ करते हैं वैसे मैंने सैलड काटी है बीट रूट की अलग से लेकिन मैं इसका एक बहुत ही अमेजिंग सा सैलड बनाने वाली हूँ इसको बॉईल कर लिया मैंने तीनों चीज़ें बॉईल करके और फिर मैंने इनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है हल्के से घी में घी आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है बसटते आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हो नहीं तो वो फिर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा आपका वेट वगैरह बढ़ा देगा आपकी आपकी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी बढ़ा देगा लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं आप वॉकिंग पे जाते हैं तो कोई भी ऑयल कोई भी घी आपको कोई नुकसान नहीं देता है बस आप उसको बहुत थिक ना बना दें जैसे कई कई बार फ्राई कर लेते हैं एक ही घी में उतार के रख लो फिर उसमें पराठे बना देंगे ये नहीं करना है आपको पतला घी और पतला तेल ही इस्तेमाल करना है शुद्ध सरसों का तेल इस्तेमाल कर लो या शुद्ध गाय का घी इस्तेमाल कर लो मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ 
मैं आपको कुछ ड्राई फ्रूट्स और सजेस्ट कर देती हूँ जो हम लोग खाते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं ये है नटराज के ड्राइड फिग्स इसको अंजीर भी कहते हैं ये है नटराज के ही वॉलट्स काफ़ी अच्छे होते हैं बहुत लाइट होता है हाथ से भी तोड़ लेते हैं ये खिनेजी के हैं डेट्स ये आ गया चिया सीड जो आजकल ट्रेंड में है बहुत सारे इसमें प्रोटीन है फाइबर है ओमेगा है फैटी एसिड्स हैं मतलब ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा बताया जाता है इसको रात को सिर्फ आधा स्पून भिगोना है ये अपोलो कंपनी का है मेरे पास आप देख लें आपके पास कौन सी बेटर कंपनी का है ये और सिर्फ आधा चम्मच भिगोना है रात को नॉर्मल वाटर में सुबह को चाहे दही के साथ मिलाकर खा लो आप लोग या दूध में तो नहीं मिलाना दही में मिला लो दलिया में मिला लो खिचड़ी में मिला लो या नॉर्मल वाटर में ही थोड़ा सा सॉल्ट डाल के आप खा लो ये मैंने चार लोगों के लिए भिगोया है इसलिए थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा नहीं तो ये भिगोना होता है बहुत ही कम आधा छोटा स्पून ही सिर्फ एक बंदे के लिए इतना ही काफ़ी होता है और आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करें क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है इसको सब डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं दूसरी चीज़ है कन्फ्यूज़न ये जो है ये है अलसी के बीच वो था चिया सीड जिसको सब्जा कहते हैं और ये है अलसी ये अलग होता है इसको आप किसी नमकीन की तरह यूज़ कर सकते हैं हल्का सा नमक डाल के इसको भून के रख लें लेकिन ये भिगोया नहीं जाता कि रात को भिगो दे और खा लिया मैं इन दोनों का डिफरेंस आपको अच्छे से समझाती हूँ ये छोटे बाजरे की तरह जो दिख रहा है ये है सब्जा और ये है अलसी तो आपको सब्जा यानी चिया सीड खाना है रात को भिगो के और अलसी जो है इसको भून के नमकीन की तरह खाना है मैंने तो इसे खाना शुरू कर दिया है देखते हैं इसके रिजल्ट कैसे रहते हैं और ये अलसी भी पैक करके रख दिया फिलहाल तो इसको फिर नमकीन बनाऊंगी अभी जो मैंने ये सैलेड बनाया है कोरियन स्टाइल का आज मैं चपाती नहीं खाने वाली आज मैं सिर्फ ये सैलेड खाऊंगी पता नहीं मुझे क्या शौक चढ़ गया है सैलेड नई नई तरह से बनाने का एक बार तो मैंने ब्रॉकली की बनाई थी सबसे ईजी होती है ब्रॉकली की सैलेड बनानी थोड़ा सा बटर डाल के बस ब्रॉकली के पीसेस उस पर रख देते हैं उसको ढक देते हैं मुश्किल से एक मिनट के अंदर ब्रॉकली गल जाती है ये वाली जो कली फ्लावर है इसको गलने में तो टाइम लगता है ब्रॉकली को नहीं लगता बाकी गाइस खूब सारा बीट रूट कैरेट और अब जो भी सीजन के सब्जियां आएंगी ना फ्रूट्स आएंगे अच्छे से दबा के खाओ और कोशिश करो कि चपाती कम खाओ आप लोग हम क्या करते हैं कि हम अच्छी डाइट के चक्कर में बहुत ओवर ईटिंग कर लेते हैं फ्रूट्स भी खा लिए वेजिटेबल्स भी खा ली सैलड भी खा ली चपाती भी खा ली ऐसा नहीं करना है आपको लीफ बेस्ड डाइट आपको पता है क्या लीफ बेस्ड डाइट होती है जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते वाली सब्जियां खानी होती हैं और उसमें हम फ्रूट्स भी अवॉइड कर देते हैं जिनकी बॉडी डायबिटिक होती है वो लोग तो फ्रूट्स भी नहीं खा पाते उसमें सिर्फ वेजिटेबल्स खानी होती हैं वो भी लीफ वाली मतलब आप लोग दाल छोले और राजमा सब बंद करना पड़ेगा फिर आपकी जो बॉडी पे लीफ पेस्ट डाइट का इम्पैक्ट होगा वो बहुत अच्छा होता है इसका रिजल्ट मैंने बहुत देखा है अपने आसपास भी पर मैंने अभी तक ये इतना फॉलो नहीं किया है मैं डायरेक्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं इस काम को धीरे धीरे करूँगी पहले मैं अपनी डाइट में वीक में दो या तीन बार सिर्फ सैलड का खाना खाऊँगी मतलब मील में अपने में सैलड ही लेने वाली हूँ और जब मुझे इसकी थोड़ी सी ठीक ठाक हैबिट हो जाएगी तब मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरे वन मंथ के लिए उस लीफ बेस्ड डाइट को फॉलो कर सकूँ कोई भी काम एकदम से नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर उसमें हमें फेलियर ही मिलता है धीरे धीरे करना चाहिए तो वीडियो के एंड में अब मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करने वाली हूँ फिर से क्योंकि वो आंटी भी मुझे कह रही हैं कि भाई बेटा तुमने मुझसे इतनी सारी डिशेस सीख तो ली हैं कभी मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं करती हो <laughs> इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आंटी के चैनल को एक बार ज़रूर देखें थमनील में मैं उनके चैनल का जो डी है वो भी लगा दूँगी और आपको उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ तो प्लीज़ आंटी के मील पैलेस चैनल को भी आप ज़रूर देखें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक मैं इसको एंजॉय कर लेती हूँ बाय बाय टेक केयर